ஏப்ரல் மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதம் வந்து செவ்வாய் சனி கூட்டணியில் இருக்கும் அப்புறம் சுக்கரன் புதன் ஒரு கூட்டணியாக அமையும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி சூரியன் குருவோடையும் இருக்கும் செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாம் எந்தெந்த டேட்ஸில் இருந்தது கிளியராக பாருங்கள் அதுக்குண்டான லக் என்ன உங்கள் ராசிக்கு அது எப்படி ஃபேவராக இருக்குன்றது கிளியராக பார்ப்போம் முதல்ல உங்கள் ஆரோஸ்கோப் எடுத்துங்க அதோடு இந்த ட்ரான்சாக்ஷனை சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரிதல் வரும் லைஃப் ஆரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் உங்கள் ஆரோஸ்கோப்பை டீட்டெயிலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஏப்ரல் மாத ராசிப்பில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் விருச்சிக ராசி இப்போ விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் சனி கூட்டணி வந்து உங்களுக்கு ஆதாயமாக இருக்கணும் அது நான்காம் இடத்துல சேர்ந்துருக்கு அது ஒரு ராஜயோகத்தையும் கொடுத்துரும் ஸோ லார்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் ஃபோர் வந்து கன்ஜக்ஷன் ஆகிடும் இந்த வாகனம் வாங்கணும் பொசிஷன் வேணும் பவர் வேணும் வெஹிக்கிள்ஸ் வீடு மாற்றணும் வீடு புக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் வீடை விற்கணும் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கும் சாதகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரியரை பற்றி பார்த்துடலாம் உங்களுடைய பிளானட் யாருனா சூரியன் தான் எக்ஸால்ட் ஆக போகிறார் இந்த மாதம் ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஏப்ரல்லேருந்து ஆல்ரெடி சூரியன் ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் இருக்குது ப்ரொஃபஷன் பிஸ்னஸ் கரியர் ஜாப் இது நல்ல மாதமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து மாற்றலான்னு தோணை வைக்கும் ஏதோ ஒரு எனர்ஜி உங்களை ட்ரிகர் பண்ணும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் பண்ணலாம் வேலையை மாற்றலாம் வேறு கம்பெனி தேடலாம் வேறு ஒரு பொசிஷனில் போகலாம் வேறு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மாறலாம் அப்படின்னு உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து தூண்டும் அது நல்லதில் முடியுமான்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும் அது நல்லதில் தான் முடியும் அப்போது உங்களுடைய எண்ணம் வந்து அப்படி வந்திருக்குன்னா அது கரெக்டான ஐடியாவாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணலான்னு தோணுதுன்னா அது சரியான ஐடியாவாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த ஐடியாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை அப்படியே ஸ்லோவாக கொடுத்துரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் கிளியர் ரிகார்டிங் யுவர் கரியர் பிஸ்னஸில் கூட அப்படி தான் தோணும் ஒன்று ட்ரை பண்ணலாமா இங்கே அப்ரோச் பண்ணால் என்ன இங்கே முயற்சி பண்ணால் என்னன்னு தோணும் அது சரியா அது சரி அந்த வேலையை நீங்கள் இப்போ செய்யலாம் தானாக ஏதாவது ஒரு பதவியோ ஏதாவது ஒரு ஒரு பலனோ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முயற்சி எடுத்தால் தான் ஒன்று கிடைக்கும் ஃபுல் எஃபர்ட் போடணும் ஃபுல் எமோஷனலாக ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டால் தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மந்த் இது ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரு ஆறில் இருக்கார் பட் ஆனால் செகண்ட் ஹவுஸில் உங்களுக்கு எந்த விதமான தோஷம் டிஸ்டபன்ஸஸ் கிடையாது சரி கல்யாண விஷயம்லாம் நடக்குமா குடும்ப வாழ்க்கைன்றது எப்படி போகும் சுக்கரன் ராகுவோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு குரு ஆறாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கு செவ்வாயும் குருவும் பரிவர்த்தனை வேறு பண்ணும் இருந்தாலுமே விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முழு மனதோட ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையை தராது முழு மனதோடு எனக்கு பூரணமாக பிடிச்சிருக்கு ஃபுல்லி சாட்டிஸ்ஃபைடு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி முழு மனதாக இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஆஃப் மைண்டு அரை மனது சரி எல்லோரும் சொல்கிறாங்க கம்பல் பண்ணுறாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் எல்லோரையும் டிசப்பாயிண்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு ஒரு மனநிலை அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு உறவு வாழ்க்கையை நீங்கள் தேர்வு செய்கிற மாதிரி இருக்கும் குடும்ப வாழ்க்கையும் வந்து ஏதோ ஒரு ஓகே ஓகேன்னு சொல்லாமே தவிர நீங்கள் ஏதோ எதிர்பார்த்து அது கொஞ்சம் சில ஏமாற்றங்கள் சில சில வழிகள் அதெல்லாம் அனுபவிக்கிற மாதிரி ஒரு காலக்கட்டம் இருக்கும் அதனால் இந்த மந்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபேமிலி விஷயத்தில் குடும்பம் கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப்பு கல்யாண விஷயம் இதெல்லாம் சுமாராக போகும் நீங்களும் அதை ரொம்ப பெரிய லெவலில் எதிர்பார்க்காமல் போனீங்கன்னா மன வருத்தம் இல்லாமல் இருக்கின்றது என்னுடைய கருத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதத்தில் இந்த சூரியன் வந்து உச்சமடைஞ்சு குருவோடு சேர்றது ஒரு யோகத்தை ஏற்படுத்தும் எப்படின்னா லார்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் வந்து கன்ஜெக்ஷன் ஆகிடும் அஞ்சும் பத்தும் சேரும் அஞ்சும் பத்தும் சேர்ந்தால் உங்களுடைய அறிவு உங்களுடைய படிப்பு உங்களுடைய வித்தை உங்களுடைய எழுத்து அதற்குண்டான வேலை அதுக்குண்டான எதிர்கால கல்வி அதற்குண்டான சரியான கால முடிவு அது வந்து ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால பல எதிர்ப்புகளை கடந்து பல போட்டிகளை கடந்து பல தேர்வுகளை கடந்து பல போராட்டங்களுக்கு கடந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி நான் இதான் செய்ய போனேன் இதுக்கே இவ்வளோ எதிர்ப்பு இதுக்கே எனக்கு இவ்வளோ தடங்கள் அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு முடிவு எடுப்பீங்கன்றது உங்களுக்கு உங்கள் உங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன்லாம் சொல்லுது எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு எப்படி போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்ட
தடைகளை உருவாக்குறது வந்து ஒரு மனிதனை தோல்வி அடைய வைக்கிறதுல வலுவாக அவனை வலுவானவனை மனிதனாக மாற்றும் ஸ்ட்ராங் மேன் அந்த மாதிரி கொண்டு வரும் ஸோ ஸ்ட்ராங் உமேன் ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கோங்க ஹெல்த் வைஸ் ஏதாவது ட்ரபுள் பண்ணுமா இந்த மந்த் ஏதாவது நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க டூ வீலர் ஆர் ஃபோர் வீலர் சைக்கிள் எதுவாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து வாகனங்களை பயன்படுத்தும் போது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் நல்லது குறிப்பாக கால் பகுதிகளில் ஒரு சிலருக்கு லேசான வழிகளோ காயங்களோ வரலாம் வந்தாலும் போயிடும் இருந்தாலும் எச்சரிக்கையாக இருங்க ஸ்போர்ட்ஸில் உள்ளவங்க கூட சொல்கிறேன் அத்லெட்டாக இருக்கீங்க வேறு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறீங்க ஸோ டேக் கேர் உங்கள் உங்கள் கால் பகுதிகளை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் வேறு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் திடீர்னு ஒரு சின்ன டைஜஷிவ் ப்ராப்ளம் இல்லை கேஸ் மாதிரி ஏதோ சடனாக வரும் உடனே போயிடும் புள்ளியேப்ப மாதிரி வரும் அஞ்சில் ராகு சுக்கரன்னு இருக்கிறதுனால சில சமயத்தில் சிலதுக்கு சாப்பிட்டா அந்த அந்த செரிமான சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை சந்திப்பீங்க புதுசாக ஏதாவது ஃபுட்டு ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை அவுட் சைட் ஃபுட் இல்லை ரெகுலராக நீங்கள் எடுக்கிற இன்டேக் ஃபுட்டு இல்லாமல் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் நான் பார்க்குறேன் பட் சரியாகிடும் இல்லத்தரசிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தேரை வந்து பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு தேரை இழுப்பாங்க நீங்கள் ஒத்தாலாம் ஒரு தேரை இழுக்க முயற்சி பண்ணுவீங்க குடும்பம் எனும் தேரை நீங்கள் தனி நபராக இழுப்பீங்க முடியாமல் இழுப்பீங்க ஆனால் அதை அதை இழுத்து அதோடைய கரையை நீங்கள் சேர்க்கும் போது தான் நீங்கள் உணர்வீங்க நான் ரொம்ப சக்தி படைத்தவன் போல் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் உணர்வீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மாதம் இது ஸோ இந்த மந்த் வந்து உங்களுடைய ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கிற ஒரு மந்தாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க சீனியர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் செய்யும் செயலை செய்யும் தொழிலை செவ்வனே செய்தால் போதும் புதிதாக ஏதேனும் முயற்சி செய்து அதனால் மன வருத்தம் அடைய வேண்டாம் முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது இருக்கும் வேலை இருக்கும் வாழ்க்கை இறைவன் அருள் புரிந்தது அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் அமைதியாக கடந்தால் அது வந்து உங்களுக்கும் நல்லது உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் நல்லது உங்கள் மனதுக்கும் நல்லது உங்கள் உடலுக்கும் நல்லது அனைவருக்கும் அனைத்துக்கும் நல்லது ஓவரால் விருச்சிகம் நாட் பேட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த பலன் வந்து நான் எல்லா மாதமும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் இதை எப்படி பார்க்குறோம் நிறைய பேர் புதுசாகவும் கேட்குறீங்க ராசிக்கா லக்னத்துக்காக நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுங்க உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் ராசி சக்கரன்னு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் ஜனன ஜாதகம் இந்த நேட்டல் சாட்டுன்னு வாங்க பேர்ட் சாட்டுன்னு வாங்க ஜனன ஜாதகம்னு சொல்லுவாங்க ராசி சக்கரம் நீங்கள் பிறந்த தேதி நீங்கள் பிறந்த நேரம் நீங்கள் பிறந்த ஊர் உங்களுடைய பெயர் அதுக்கு ஒரு ஜாதகம் இருக்கும் அந்த ஹாரஸ்கோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டரி பொசிஷனை காமிக்கும் எந்தெந்த கோள்கள் எங்கெங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் ஜனனம் எடுத்தீங்க நீங்கள் பிறந்து இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய கால்குலேஷன் அந்த நேட்டல் சார்ட் அதாவது அந்த பேர்ட் சார்ட்டோட இப்போ நடக்கக்கூடிய அந்த ட்ரான்சேஷனை வந்து அப்படியே நீங்கள் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி பார்க்கணும் உங்கள் பேர்ட் சார்ட்டை நீங்கள் நீங்கள் படமாக வச்சுருக்கணும் அந்த பேர்ட் சார்ட் மேலே இப்போ நடக்கிற ட்ரான்சேஷனை நீங்கள் மேலே பொறுத்துனீங்கன்னா அப்போ தான் புரியும் உங்களுக்கு அது அதோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த பிளான்ஸ்லாம் எப்படி நகருதுன்றத ஒரு புரிதல் வரும் இதை நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ராசிக்கு வச்சு பார்க்கணுமா லக்னத்துக்கு நான் பேர்ட் சார்ட் வச்சு பார்க்க சொல்கிறேன் பேர்ட் சார்ட்டில் உங்கள் லக்னம் என்னென்னு கிளியராக காமிக்கும் பிளானட்ரி பொசிஷன் என்னென்னு காமிக்கும் அதில் உங்கள் ராசியும் இருக்கும் ஸோ உங்கள் ராசிக்கு அந்த அந்த கிரக நிலைகள்லாம் எப்படி உட்காந்துருக்கு உங்கள் லக்னத்துக்கு அந்த பிளானட்ரி பொசிஷன்லாம் எப்படி பொசிஷன் ஆகிருக்கு உங்கள் பேர்ட் சார்ட்டில் உள்ள யோகத்தோட இப்போ நடக்கிற இந்த ட்ரான்சேஷன்லாம் எப்படி வந்து யோகத்தோட கனெக்ட் ஆகுதா இல்லை தோஷம் செய்தா இல்லை ப்ளஸ் மைனஸில் வருதான்றது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுதான் அஸ்ட்ராலஜி அப்படி தான் ப்ரிடிக்ஷனை கொடுக்குறோம் அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த புரிதல் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் அப்போ ராசிக்கு நீங்கள் வந்து அந்த பிளானட்ரி பொசிஷனை வச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்கள் மனநிலை உங்கள் உணர்வு நிலை உங்கள் எண்ணங்கள் உங்கள் ஆசைகள்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்கள் ராசி இண்டிகேட் பண்ணும் உங்கள் லக்னத்தோடு அதை நீங்கள் பொருத்தி பார்க்கும்போது தான் உங்கள் விதிப்படி அது என்ன செய்ய போகுது அது எப்படிப்பட்ட ரிசல்ட்டை கொடுக்க போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அந்த பேர்ட் சார்ட்டுக்கு யோகர்கள் அவயோகர்கள் நீங்கள் பிரிச்சிடலாம் அதை நான் லேர்ன் ஆஸ்ட்ரோட கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை பார்க்கும்போது கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அடுத்தது என்ன தசா புக்தி நடக்குது யோக தசையா பாவ தசையா நல்ல தசையா கெட்ட தசையா இல்லை நியூட்ரலா அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சு அதுக்கு எப்படி வந்து மைனஸை டீஆக்டிவேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா
இதுக்கு ஒரு டீச்சல்னா ஹாரோஸ்கோப் மட்டும் தான் உங்கள் கையில் வேணும் அது வந்து எங்களுடைய இதில் வந்து சர்வீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் மட்டும் தான் நம்மளுடைய இது அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வேறு ஏதாவது சைட்டுக்குள்ளே போயிடாதீங்க நிறைய பேர் அப்படிலாம் வந்திருக்கு மெயிலு ஸோ லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்னா வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அது உள்ளே போங்க அந்த சைட்டில் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்காக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் யூ வில் கெட் அ கிளியர் அண்ட் டீடெயில் ஹாரோஸ்கோப் அதுக்கு சில சார்ஜஸ் இருக்குது சார்ஜஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ கிடையாது ஒரு மினிமமான சார்ஜஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதையும் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் அதர் சர்வீசஸ் நான் வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் சேனல்லையும் சொல்கிறேன் அண்ட் எங்களுடைய வெப்சைட்லையும் அதை நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதர் சர்வீஸும் இருக்குது ப்ளஸ் நிறைய ஃப்ரீ கிளாஸஸ் நிறைய எடுத்திருக்கேன் எதுக்குமே வந்து எந்த சார்ஜும் கிடையாது ஆஸ்ட்ராலஜி கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் வாஸ்து கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் நியூமராலஜி எடுத்திருக்கேன் ஜெம்ஸ் ஜெம்ஸ்டோனை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் லைஃப் ப்ரிடிக்ஷன் ஃபார் ராசி சொல்லியிருக்கேன் லைஃப் ப்ரிடிக்ஷன் ஃபார் லக்னம் கொடுத்துருக்கேன் லைஃப் ப்ரிடிக்ஷன் ஃபார் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஜனனம் எடுத்த நட்சத்திரத்துக்கு வாழ்க்கை முழுக்க உள்ள பலன் உங்கள் குணாதிசயங்கள் என்ன அதை பற்றின ஃப்ரீயாகவே ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு ஆல்பபெட்டுக்கும் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஒரு பிறந்த எண்ணுக்கு ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது யூ வில் கெயின் மோர் நாலேஜ் நீங்கள் அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ண கெயின் பண்ண கெயின் பண்ண தான் ஈஸியாக உங்களை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வர முடியும் ஒரு வீடியோ பார்த்தாலும் உங்களால் கிரகிச்சிக்க முடியும் ஓகே ஸோ என்னுடைய என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சர்வீஸை கொடுக்கணுன்னு நினச்சி இன்னும் அப்டேட் பண்ணி பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் தொடர்ந்து பாருங்கள் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்களுடைய உறவுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க வீடியோனால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஜென்யூனான கமெண்ட்டை நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எங்களால் முடிஞ்ச சர்வீஸ் இன்னும் அப்கிரேட் பண்ண பார்க்குறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் இஸ் பாய் ஃப்ரம் ஷங்கர் நாராயண